നമസ്കാരം ഗുഡ് നെസ് ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ദൈവ സ്നേഹം വർണ്ണിച്ചീട വാക്കുകൾ പോരാ നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനി ജീവിതം പോരാ കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർത്താൽ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരുമോ മതി വരില്ല അതാണ് ദൈവസ്നേഹം നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുക ദൈവത്തിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുക നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം നടത്തിത്തരും ഇന്നത്തെ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു ഫാമിലിയെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് രണ്ട് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലിയുവിനുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ കെട്ടിപ്പടുത്ത നമ്മുടെ ജോസ് പോൾ ബ്രദറിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പി വി എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സ്മിതി സനലിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും ജോസ് ചേട്ടൻ ഡിവൈനുമായി ചേർന്ന് കെട്ടിപ്പടുത്തി കൂട്ടായ്മ ഈ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് ഒരു നല്ല പ്രതീക്ഷ മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് വളരെ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണത് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എന്താ പറയുക പ്രൊഡ്യൂസർ എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഇപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാ മരുന്നൊക്കെ പലിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ധ്യാനത്തിന് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് ഏജ് ബേസ് എപ്പോഴും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ഒരു നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവരായിരിക്കും കൂടുതൽ ഈ കൂട്ടായ്മ കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടീനേജ് ആളുകൾ ഉണ്ടോന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ല ഇപ്പൊ അധികം വരുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സഹോദ വയസ്സിന് താഴെ മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ മുപ്പത് വയസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അതിൽ മേലുള്ളവർ വളരെ കുറവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് അവരുടെ ശാരീരിക പ്രോബ്ലംസ് അല്ല അവരുടെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അവര് ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ചുള്ള ബാഡ് ഇൻസിഡന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിങ്സ് ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് വളരെ അപൂർവം കേസുകൾ ചെറുപ്പകാലത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള അബ്യൂസിങ് ദുരുപയോഗങ്ങൾ അത് പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തായാലും സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാകും അത് ഒത്തിരിയേറെ നമ്മുടെ അത് മെഡിക്കൽ സയൻസിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കുംസാരം തുടങ്ങും അന്ന് തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് വരും ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അവർ വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് വന്ന് പറയാറുണ്ട് അവരുടെ ജീവിത മുറിവുകൾ ഭയപ്പെടുത്തിയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഇൻഫെർട്ടിലിന് വളരെയധികം 
അത് സയൻസിന് അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് മനസ്സിന്റെ മാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം ദമ്പതിമാര് ചെറുപ്പക്കാരിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആണത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് മുറിവേറ്റാൽ ഈ ഇതിനെ അത് ബാധിക്കാറുണ്ടോ നൂറ് ശതമാനം ബാധിക്കും ആൻഡ് എക്സ്പെഷ്യലി ബ്രദർ ജോസ് പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തില് ഒരു സാധാരണ ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു തിരക്കേറിയ ഒ പിയിൽ അവിടെ കുറെ പേര് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഓപ്പൺ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കൂടെ ജൂനിയർ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ അതിനുള്ള ഒരു മെന്റൽ ഫ്രെയിമിലേക്ക് അവർ വരണം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ധ്യാനമൊക്കെ കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഓപ്പൺ ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മെന്റൽ ഫ്രെയിമിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ അത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ ബ്രദർ ജോസ് പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തില് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അബ്യൂസ് ഇത് ഇന്നത്തെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ചൈൽഡ് അബ്യൂസിന് അടിമകളായി ആണ് അവര് അഡൽട്ട്ഹുഡിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഗൌരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും പലപ്പോഴും ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഒപ്പിയിൽ ഇത് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡിവൈനിൽ വന്ന ധ്യാനം കൂടി ദൈവം സമ്മാനമായി നൽകിയ മക്കളെയും കൊണ്ട് അവരെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫാമിലി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആ ഫാമിലിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏഴു വർഷം ഏഴു വർഷം നീണ്ട ഏഴു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം അതും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അല്ലെ വിധി എഴുതി ഇനി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ധ്യാനം കൂടി ധ്യാനം കൂടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെളിപാടുണ്ടായി കുട്ടി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കൗൺസിലിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കുഞ്ഞുണ്ടാവും കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലിംഗിൽ ആ പറഞ്ഞ നിമിഷത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്താണ് തോന്നിയത് വളരെ സന്തോഷം സന്തോഷമൊന്നും മാത്രം അത് ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒതുക്കിയാൽ തീരുമോ ആ സന്തോഷത്തെ ഓക്കെ ഈ കുട്ടികൾ ഇല്ലായിരുന്ന കാലയളവുണ്ടല്ലോ ഏഴു വർഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുതു മണവാട്ടിയായിട്ട് ലിൻസി വീട്ടിൽ വരുന്നു എല്ലാവരും ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ വർഷവും ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ വർഷവും ഇല്ല 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 ആ സാഹചര്യം ഉണ്ട് ആ കാലയളവ് അതിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാം ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടില് അനിയന് ആണ് ആദ്യം ആദ്യം കൊച്ചു ഉണ്ടായത് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അവരുടെ കുട്ടിയുടെ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിന് ആരാണ് വഴികാട്ടിയായത് പോകാൻ ധ്യാനത്തിന് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അനിയൻ അനിയനാണ് പറഞ്ഞത് ഡിവൈനില് ഇങ്ങനെ ധ്യാനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ഏഴു വർഷം ഇങ്ങനെ ദൈവം തരാതിരുന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ കൂടി അടുക്കാൻ സാധിച്ചു ദൈവത്തിനോട് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പോകാറുണ്ടോ ഇല്ല ആ ഒരു തവണ ഇവനുണ്ടായ സമയത്ത് സാക്ഷ്യം പറയാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പറ്റിയിരുന്നില്ല വരാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ആർക്കായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ കുഴപ്പം ആർക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം ആർക്കും രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇടയിൽ മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മോൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ബി പി പ്രഗ്നൻസിയില് ബി പി കൂടിയിട്ട് ആറര മാസത്തില് സിസേറിയൻ ചെയ്തെടുത്തു ആ കൊച്ചിനെ നാലാം ദിവസം ബേബിയുടെ അത്തായി പോയി അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ കൺസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഡോക്ടർമാരെ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കൺസീവ് ആവണില്ല അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ബി പി കൂടിയാൽ വരുന്ന ദൂഷ്യഫലങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് 
ഈ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബി പി ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഗർഭിണികൾക്ക് പി ഐ എച്ച് പ്രഗ്നൻസി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും അത് ബി പി മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് അത് ഫിറ്റ്സ് വരികയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് ആ ഫിറ്റ്സ് വന്നില്ല അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ഫിറ്റ്സ് വന്നോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അപ്പൊ ഫിറ്റ്സ് വരുന്നതിനെയാണ് ഈ എക്ലാംസിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഗ്നൻസിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫിറ്റ്സിനെ അതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആറുമാസം ആയപ്പോ തന്നെ കൊച്ചിനെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി പി കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഗർഭപാത്രം ഒരു ഹോസ്റ്റൈലായിട്ട് മാറുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭപാത്രമാണല്ലോ കുട്ടീനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ സ്ഥലം കുട്ടീനെ അവിടെ ഇനി വെച്ചോണ്ടിരുന്ന കുട്ടി സേഫ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആറുമാസത്തിൽ സിസേറിയൻ ചെയ്ത് കൊച്ചിനെ പുറത്തെടുത്തു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആറുമാസത്തിൽ സിസേറിയൻ ചെയ്ത് പുറത്തെടുത്താൽ കൊച്ചിന്റെ വളർച്ച കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നാലാം ദിവസം ബേബി ഡെത്ത് ആയത് അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസിയിലും പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എട്ട് മാസം ആയപ്പോ കുട്ടീനെ സിസേറിയൻ ചെയ്ത് പുറത്തെടുത്തു അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മാസം അങ്ങനെ കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കുറവാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിന് ലങ്സിന് മെച്ചൂരിറ്റി വരണം വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കൊച്ചു ശ്വാസം വലിക്കുന്നില്ല അമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നത് കൊച്ചു പുറത്തു വന്ന് ആദ്യത്തെ കരച്ചിലിലാണ് കൊച്ചിന്റെ ലങ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലങ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കെമിക്കൽ വരുന്നത് ഒരു മാസം ഒമ്പത് മാസത്തിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആറു മാസത്തിലൊക്കെ കൊച്ചു പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിന് ബ്രീത്തിംഗ് കിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊച്ചിനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ വെക്കുന്നു പക്ഷെ വെന്റിലേറ്ററിൽ വെക്കും മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ അവയവങ്ങളും മെച്ചൂർ അല്ല അപ്പോ ഇപ്പോ പല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ചയിലൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഡിപ്പെൻസ് ഓരോ കുട്ടിയും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നിയോനേറ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ചയിലും ഇരുപത്തെട്ട് ആഴ്ചയിലും ഒക്കെ കിട്ടിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല കൂട്ടായ്മയിലുള്ള നമ്പറാണല്ലോ ഇവര് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇവരെ കുറിച്ച് ഇല്ലല്ല ഇവര് ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ആറുമാസം ആകുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നു നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മരിക്കുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു മനസ്സിന്റെ ഒരു സംഘർഷം വീണ്ടും വളരെ നീണ്ടു പോകുന്ന പ്രഗ്നൻസി കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥകള് ഈ സമയത്തൊക്കെ അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥ ആരാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എല്ലാ ദമ്പതിമാരും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ഭൂലോകത്തുണ്ടോ ഇതിന് ഉത്തരം ആർക്കും പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആകെ ഒരു ഉത്തരം ആകെ ഉത്തരം ഉള്ളോ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോവുക എല്ലാവിധ സ്ട്രെസ്സും മാറ്റിവെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എങ്കിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ധ്യാനം കൂടിയപ്പോ എന്താ തോന്നിയത് ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി പിന്നെ ജോസ് ബ്രദർ എന്റെ ധ്യാനം വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് അതായത് നമ്മളെക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്കത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ചും ഇതാക്കി കഴിയണവരുന്ന് അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ വർഷം കൂടുതലുള്ളവരും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരും കാണുമ്പോ നമ്മള് നമുക്കതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ വരണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗാദറിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്കിനി ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ധ്യാനം കൂടി മക്കളെ സമ്മാനമായി നൽകിയ ആ മക്കൾ ഇവിടെ ഒരു വിഷലിൽ തെളിഞ്ഞു വരും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അല്ല ഇത് കാണുന്ന എല്ലാ ദമ്പതിമാർക്കും എനിക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ധ്യാനം കൂടാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിനുള്ള ദമ്പതിമാർക്ക് ഇവരേറ്റവും ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോ അവർ നോക്കുമ
അവരെല്ലാവരെയും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് വരണ കാണും എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ടാണോ സങ്കടം കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞത് ഉത്തരമല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് കാരണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ഒരു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഉണ്ണിമാവേനെയും കൊണ്ടുവന്ന് സാക്ഷ്യം പറയണം സങ്കടമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കണ്ണീര് ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഓക്കെ ഇത് സിസീറിയനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിരുന്നു അപ്പൊ ഏഴ് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ എന്തായിരുന്നു അനുഭവം തോന്നിയത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ആദ്യത്തെ കുട്ടി ആണായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കുറെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക പോലുമില്ല ശരിയല്ലേ കാരണം ഏഴ് വർഷത്തെ കാത്തിരുന്നപ്പോ എന്ത് കുട്ടിയായാലും മതി എന്നുള്ളൊരു തോന്നലായിരിക്കും ഡോക്ടറെ കുട്ടികളുടെ മുഖം മാതാപിതാക്കളെക്കാളും ആദ്യം കാണുന്ന ഡോക്ടറാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് ലേബർ റൂമിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടേക്കുന്നവരും അങ്ങനെ അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറിന് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടറിന് ഒരുപക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷം തോന്നാറില്ലല്ലേ ഒരു കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് കാരണം അവരുടെ കുട്ടിയെ ആദ്യം കാണുന്ന അപ്പനായിരിക്കും കുട്ടിയുടെ ഫാദർ അവർക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഏഴ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ തോന്നാറുള്ളത് ആക്ച്വലി ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ റോള് ഞാൻ പറയാ ഒരു ഗബ്രിയൽ മാലാഗയുടെ ഒരു റോളാണ് ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടിയുടെ ജീസസ് വരുന്നു എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഗബ്രിയൽ മാലാഗയാണല്ലോ അതേ അതുമാരെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കൊച്ചിനെ കയ്യിലെടുക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈശോയുടെ നാമത്തിലാണ് എല്ലാ ഡെലിവറി എടുക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ നാമത്തിലാണ് ഡെലിവറി എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ കുട്ടീനെ അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ച് ബുക്കിൽ കൂടി മുടിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ അമ്മയുടെ അടുത്തൊന്ന് കൊണ്ട് കിടത്തും എന്നിട്ട് പീഡിയാട്രിഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രിമച്ചറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ ആദ്യം അമ്മയുടെ കൂടെ കിടത്തി അമ്മ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്നിട്ടാണ് കൊച്ചിന് നമ്മൾ കൊടുത്തുവിടുക അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഞാൻ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളമാണ് ഫസ്റ്റ് പെൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്ന ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളം തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത് ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും ഒരു ആൺകുട്ടി ആകാമെന്ന് അതേമാതിരി തന്നെ തല തിരിച്ചും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് പെൺകുട്ടി ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം കുട്ടി എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ കുട്ടീനെ കൈ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു സന്തോഷം ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആവശ്യം അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും എനിക്ക് അതൊരു വിഷയമല്ല ഓക്കെ നല്ല ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടറിന് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാലും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മളോട് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സന്ദേശമാണ് നമ്മൾക്ക് തരാനുള്ളത് നോക്കാം എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരും ദൈവത്തിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ഒരു സ്വഭാവമായി തീരുന്നത് പോലെ കുടുംബത്തിൽ വിവാഹത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ ദമ്പതികൾ എടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ പോലെ വരനും വധുവും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഫലമായി മക്കളുണ്ടാകണം സൃഷ്ടികർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്രം പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ത്രീത്തൈക ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ സൃഷ്ടി 
അതിന് തെളിവായി പറഞ്ഞത് വന്ധ്യരെന്ന് വന്ധ്യരായി എന്ന് പറയുന്ന പ്രായം തികഞ്ഞെന്ന് പറയുന്ന ആ സക്രിയായിക്ക് എലിസബത്തിന് ഇതാ ആറാം മാസമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിനൊന്നും ആ സാധ്യമല്ല ഈ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ തലമുറകൾ ഉണ്ടാകാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം സക്രിയായിൽ എലിസബത്തിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതം ഇന്ന് ഇതാ ഒരുപാട് ദമ്പതികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ദൈവം പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹം ഭക്ഷിച്ച് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണിച്ച് മക്കളെ ലഭിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിലുള്ള വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയായി ഇത് പ്രായോഗികമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഡോക്ടറെ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഡോക്ടർമാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വയറ്റാട്ടി എന്ന് പറയും അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലും ഇല്ല ഇന്ന് ഭയങ്കര കെയറാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഈ ലക്ഷണം കാണിച്ച് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ആയി തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് കെയർ അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഹോസ്പിറ്റലും ഇല്ല സിസേറിയനും ഇല്ല എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ഡോക്ടർ സി ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാതൃമരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ് ആക്ച്വലി പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എത്രയോ അമ്മമാർ മരിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്കൊരു കണക്കുമില്ല അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ അത് ഒരു റോങ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിനൊരു എവിഡൻസ് ഇല്ല എവിഡൻസ് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി വളരെ ഹൈ ആയിരുന്നു മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാതൃമരണങ്ങൾ ഇന്നും ആഫ്രിക്കയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ് അമ്മമാരാണ് ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ മരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇന്ത്യ മൊത്തം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് അമ്മമാർ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളം വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ബിക്കോസ് കേരളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് കണക്ക് അനുസരിച്ച് നാൽപ്പത് അമ്മമാർ ഇപ്പോഴും മരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പ്രഗ്നൻസി എത്ര നാച്ചുറൽ ആണ് നോർമൽ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് ഒരു ഹൈ റിസ്ക് പ്രൊസീജർ തന്നെയാണ് അതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികൾ ഇന്നും ജനിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് അമ്മമാർ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേറൊരു സ്റ്റാറ്റിക്സ്റ്റിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അമേരിക്കയിലും മരിക്കുന്നില്ലേ അമേരിക്കയിലും ഉണ്ട് അമേരിക്കയിലും ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് അമ്മമാർ മരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കേരളം ഏകദേശം അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റാറ്റസിനോട് അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ത്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാതൃമരണ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സംശയമുണ്ടോ ഈ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ഇതിനെന്തെങ്കിലും പറ്റും കാരണം മൃഗങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരമ്മയും മരിക്കുന്ന കേട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പൊ പട്ടിയാലും ശരി പൂച്ചയാലും ശരി ഇവരൊക്കെ പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യർക്കാണ് ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റ് വരാൾ കാരണം അവരുടെ ഇതിനൊക്കെ വല്ല വേറെ വല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയാ മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവി ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവി മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളൊരു പട്ടിക്ക് കാല് ഫ്രാക്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടി ഡോക്ടറിന്റെ അടുക്കി ഒന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ പട്ടിയുടെ കാല് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹീൽ ചെയ്യും ബിക്കോസ് അത് ഫിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പട്ടി സർവൈവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി ചത്തുപോകും നമ്മൾ ചത്തുപോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പോ മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവി നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു പട്ടി നാല് കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചു അത് പിറ്റേ ദിവസം അമ്മ മരിച്ചു പോയാൽ ആ കുട്ടി ജീവിച്ചു പോരും മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ അതാണോ അമ്മ അമ്മ അപ്പനും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു
ഇന്ന് എനിക്ക് മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാരോട് പറയാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കൊച്ചിനെ അബോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതാണ് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാരോട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ജോസേട്ട നമ്പർ കൂടി ഒന്ന് കൊടുത്തേ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അനൂപിന് അനൂപിനെ പോലെ വിഷമിച്ച ഇപ്പോഴും കുട്ടികളില്ലാതെ കുറച്ചു പേരെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് അനൂപിന് ഈ അനുഭവം വെച്ച് എന്താ പറയണം ദൈവത്തില് ആശ്രയിക്കുക പിന്നെ ഈ കുട്ടികളില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കത് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിൻസിക്ക് ലിൻസിയെ പോലെ ഇപ്പൊ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ലിൻസി ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനിടക്ക് ഒരു കുട്ടി മരിച്ചുപോയി അപ്പോ ആ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് പുറത്തുണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾ ആയിട്ടില്ല അവരോടും അവർക്ക് ധൈര്യം പകരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകാൻ എന്താണ് ലിൻസിക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കാതെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ഞാൻ പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കറിയാൻ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഇതുപോലെ പറയാറുണ്ട് ഈ റിട്രീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോ നിരാശപ്പെടാതെ നമ്മള് അതന്നെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കാതെ നമ്മള് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എൻഗേജ് ആയി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ചിന്തിച്ചിരുന്ന് വെറുതെ നമ്മൾ നശിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ ഡോക്ടറെ പ്രേക്ഷകരോട് ഇപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവരുടെ കുറവുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള എന്താ പറയാനുണ്ട് ആക്ച്വലി ബ്രദർ ജോസ് പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തില് ഇന്ന് ഒത്തിരി പേര് ഈ അവര് വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് പ്രഗ്നൻസി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് കളയാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഒരു രണ്ടു പേരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ ഇത് പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് അവിടെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത് ഡോക്ടർ ഒരു ഗുളിക തന്നാൽ മതി അത് പീരീഡ് അങ്ങ് വരും പ്രശ്നം അവിടെ തീരും അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എന്നെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ടീമായിട്ടാണ് എന്റെ അടുക്കെ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാനും കൊട്ടേഷൻ ടീമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്കൊരു സ്കില്ലുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ കൊന്നുകളയാനായിട്ട് എന്റെ അടുക്കെ കൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ലൈഫാണ് നമ്മൾ കളയുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത പലരുടെയും തലയിൽ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയ അന്ന് മുതൽ തന്നെ പുതിയ ജീവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് എന്ത് ഗുളിക കഴിച്ച് കളഞ്ഞാലും അതൊരു ഒരു ഹത്യ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊലപാതകം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബോധ്യം എല്ലാ ദമ്പതികൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുക വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിരാശരാകാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നാണ് അനൂപും ലിൻസിയും പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഭ്രൂണഹത്യ മഹാപാപമാണ് അത് ആരും ചെയ്യാതിരിക്കുക ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച ഇതുപോലൊരു ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം